हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर दैट इज द हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट द मेट हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट द मेटल्स फ्रॉम द ओर और दैट अवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी द व्हाट इज द एलोय एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द एलोयज ओके तो ये जो है हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इसके ऊपर हम लोग स्टडी करने वाले हैं बट बिफोर वी स्टार्टिंग दैट लेट एस टेक अ ब्रीफ रिव्यू व्हाट वी हैव अर्लियर स्टडी इन दिस चैप्टर that is the what is the physical properties of metal uh, that are uh, basically it uh, it is a very solid it uh, it is a very hard it have a property updates have been applied it uh, it is also a malleable it is also a ductile that is the metal's physical property then we have seen the physical property regarding the non metals that is also considered the exactly opposite properties of the metal okay generally ye sari properties jo hoti hai exactly opposite hoti hai metals ke regarding mein then we have seen the uh, chemical properties of metal what is the different types of reaction take place in the metals what will be happen with uh, when the metal is react with the oxygen then uh, we have seen what is the react uh, what is happen with the metal react with the water so that can be defined uh, how the reactions will be taken place in the metals also we have seen the metals reaction with the acid and then we have discussed about the reactivity series for the metal that which is, which element is the most reactive element present in the reactivity series and which element is present is the least reactive uh, so for that we have also seen about how can we memorize the reactivity series okay so uh, this is the formula that i have already given you in the previous lecture that how can you memorize the like uh, how can you memorize this okay please stop calling me a goat i i like to call me uh, i like to call her call me a smart goat yeah, that is the formula to remember the reactivity series as you can already uh, learn in the previous lecture so today we are going to discuss about what is the uh, Uh, reaction between the metal and non metal okay so for that we have seen uh, we have to study about what is the regarding elements or regarding ions that is present in the metals or the non metals okay generally metals ke andar jo uh, elements present hote hain wahan par पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं अगर ये आप बात आपको पता नहीं है आयंस के बारे में तो देन यू कैन सी द लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड नाइन्थ ऑफ चैप्टर नंबर थ्री there i have already discussed what is the elements what is the molecule and what is compound and what is the ions okay ions yani ki jo ek hamara uh, koi bhi element hota hai uski orbit ke andar jitne electrons present hote hai wahan par ke last orbit ke regarding mein jitne electron present honge agar kam electron honge uh, to kya karega wo donate karega then agar wo donate karega then it is considered as the positive ion और अगर वो एक्सेप्ट करेगा को इलेक्ट्रॉन को लास्ट ऑर्बिट के अंदर देन इट विल बी कंसीडर्ड एज द नेगेटिव चार्ज्ड आयंस ओके ये सारी चीजें मैंने नाइन्थ स्टैंडर्ड के लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर थ्री के अंदर डिस्कस की हुई है ओके okay, तो वहां से आप लोग देख सकते हो अगर वहां से आप लोग नहीं देखना चाहते तो मैंने अभी अभी आपको बताया सो जनरली मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं यानी कि क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं डोनेट करते हैं मतलब वो कौन से आयन होंगे पॉजिटिव आयंस होंगे एज कम्पेयर टू द नॉन मेटल्स एलिमेंट ओके तो वो क्या होंगे नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव आयन बनेंगे ओके okay? यानी कि एन जो है सोडियम सोडियम के पास लास्ट ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है इस वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा डोनेट करेगा इस वजह से सोडियम जो है वो कौन से आयन के अंदर कंसीडर होगा पॉजिटिव आयन के अंदर कंसीडर होगा उसी तरह से हमारा नॉन मेटल जो है उसके अंदर क्लोरीन भाई साहब है तो क्लोरीन भाई साहब के पास लास्ट ऑर्बिट के अंदर सेवन इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इस वजह से वो बनेगा हमारा नेगेटिव आयन ओके <coughs> इसको मेटल्स को ऑल्सो वी कैन कॉल्ड द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स और इसको क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स कह सकते अब इन दोनों का रिएक्शन हम लोगों को करवाना है तो हम लोग रिएक्शन कैसे करवा सकते हैं सो जनरली एन ए प्लस सी एल माइनस यहाँ पर प्लस आएगा यहाँ पर माइनस आएगा ऑल्सो वी कैन राइट दैट एन ए प्लस प्लस सी एल माइनस इट इज कंसिडर एज द एन ए सी एल और ये बनेगा हमारा सोडियम क्लोराइड ओके 
क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट करना है इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है इस वजह से ये दोनों क्या करेंगे पार्टनरशिप करेंगे और पार्टनरशिप करने के साथ साथ क्या बनाएंगे सोडियम क्लोराइड बनाएंगे सो सोडियम क्लोराइड इज बेसिकली अ सॉल्ट सो वी कैन कॉल्ड दैट इफ द मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट इट मेक्स अ सॉल्ट सिंपली वी कैन वेरीफाई दैट ओके यहाँ से हम लोग सिंपली उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर देखो एक मेटल है इसके साथ साथ एक नॉन मेटल है और इन दोनों का रिएक्शन हुआ और इन दोनों के रिएक्शन ने क्या बना के दिया हम लोगों को सॉल्ट बना के दिया अगर आप लोगों को याद होगा तो एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी ये बातें कर रखी है कि जब भी एसिड और बेस मिक्सअप होंगे तो वो क्या बनाएंगे वो बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर एंड ऑल्सो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिलाइजेशन रिएक्शन तो उसी में से एक सॉल्ट वाला जो टॉपिक है वो भी यहाँ पर बनता है कि जब भी हम नॉन मेटल और मेटल को कंसिडर करेंगे देन इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड द सॉल्ट ओके ऐसे ही सेम क्या करेंगे हम लोग मैग्नीशियम और क्लोरिन लेंगे तो वो भी क्या बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा ओके okay? तो वो भी क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड भी सॉल्ट ही है ओके okay? So, अब हम बात करते हैं आयोनिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में सो व्हाट इज द आयोनिक कंपाउंड पहले तो आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जनरली आयोनिक कंपाउंड्स आर दी कंपाउंड्स फ्रॉम बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल यानी कि अभी हमने जो बनाया है सॉल्ट वो सॉल्ट जनरली क्या होता है आयोनिक कंपाउंड होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है सो जे दे आर दे आर फॉर्म बाई द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड आर मेड अप ऑफ द आयंस तो वो किससे बने हुए होते हैं तो वो बने हुए होते हैं आयंस से ओके वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो लेकिन वो आयन से बने हुए होते हैं ओके हमने अभी देखा ना कि सोडियम था वो पॉजिटिव आयन था क्लोरीन था वो नेगेटिव आयन था इस वजह से उसका मर्ज हुआ ओके दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि उसकी सॉलिड uh, सॉलिड uh, भी होंगे और छोटे छोटे होंगे और हम लोगों को थोड़े से शाइनी सरफेस के अंदर भी दिखेंगे जैसे जनरली हमारे सॉल्ट के जो uh, होते हैं सॉलिड्स के जो हम लोग लेते हैं ना वो हाथ में तो उसके रिगार्डिंग में बात है ये दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दे आर इसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत ही हाई होते हैं दे आर सोलेबल इन वाटर बट इन सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ओके ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड दे हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉयलिंग पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट दे आर सोलेबल इन वाटर बट इन सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉलवेंट लाइक पेट्रोल केरोजिन एटसेट्रा ये जो है वो वाटर के अंदर सोलेबल है बाकी सारी चीजों के अंदर इन सोलेबेंट है यानी कि इसके साथ वो घुल मिल नहीं सकते जैसे कि पेट्रोल हो गया क्या कैरोसिन हो गया इसके अंदर हम लोग डाल देंगे तो वो मिक्सअप नहीं होंगे दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन तो जनरली ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं कंडक्ट कंडक्टिंग uh, मटेरियल में गिने जाते हैं क्योंकि इसमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास ऑन हो जाती है दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर इन दी बेसिकली अ गुड कंडक्टर स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ओके क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी देखा है तो थ्री इडियट्स मूवी में सबसे स्टार्टिंग वाला जो सीन होता है वहां पर आप लोग देख लेना कि वो सॉल्ट वाटर होता है एंड सॉल्ट वाटर इज द ग्रेट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज वाई इट इज प्रोड्यूस द शॉक ऑन द अदर आप ऑफ द चतुरामालिंगम्स ओके तो वहां पर से भी आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को पता होगा कि वहां पर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाती है ओके अकरेंस ऑफ द मेटल है हमारा कि मेटल जनरली प्रोड्यूस कहाँ से होता है सो so, बेसिकली क्या होता है कि मेटल्स डायरेक्टली हम लोग जमीन के अंदर से नहीं निकाल पाते ओके इट इज कम इन द फॉर्म ऑफ द ओर ओर यानी कि हमारा कच्चा मेटल कच्चा मेटल यानी कि अभी भी उसमें से मेटल को बनाना बाकी है ओके okay, पूरा का पूरा जो है मेटल का जो साथ में मिक्सचर हम लोगों को मिल जाता है ओके okay, उसको हम लोग अगर डिफाइन क्या करेंगे डिवीजन करेंगे धीरे धीरे करके तो क्या मिलेगा हम लोगों को जो मेटल चाहिए वो हम लोगों को एक एक स्टेट के अंदर मिलेगा जनरली क्या होता है कि डायरेक्टली तो हम लोगों को मेटल्स जो है वो डायरेक्टली नहीं मिल जाते वो और के फॉर्म में मिनरल्स के फॉर्म में हम लोगों को मिलते हैं फिर हम लोग उसमें से धीरे 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 करके इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं डिवीजन करते हैं और एक 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 मेटल को क्या करते जाते हैं सेपरेट करते जाते हैं सो बेसिकली दैट इज हाउ द अकरेंस ऑफ द मेटल विल बी फॉर्म्ड सम मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम एटसेट्रा आर फाउंड इन द फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव मोस्ट मेटल्स आर फाउंड एज दी ऑक्साइड्स यहाँ पर देखो जनरली जो मेटल्स है वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलते हैं हम लोगों को ओके ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलते हैं 
कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं और सल्फाइड्स और हेलाइट्स के फॉर्म में हम लोगों को मिलते हैं फिर हम उसमें से क्या करते हैं धीरे धीरे करके सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं और फिर हम लोगों को जो मेटल चाहिए वो हम लेते हैं ओके मिनरल्स क्या होते हैं मिनरल्स आर दी एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन साइड दी अर्थ क्रस्ट तो ये जो होते हैं वो मिनरल्स यानी कि जनरली जो नेचुरली बने हुई चीजें हैं जो जमीन के अंदर है अभी भी ओके okay, उसको हम किस में कंसिडर करेंगे हम करेंगे कंसिडर मिनरल्स के अंदर अब और के बारे में यहाँ देखो और के बारे में बात यहाँ पर की गई है और इज द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली ये हमारा इम्पोर्टेंट है और में से हम लोग मेटल को प्रॉफिटेबली रिमूव करेंगे क्योंकि हम लोगों का फॉर्म जो होगा वो और के फॉर्म में आएगा और यानी कि कच्ची कच्ची मेटल ओके उसके बाद एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स है तो उसमें हम लोग तीन मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ दी ओर रिडक्शन ऑफ दी मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ दी मेटल यानी कि सबसे पहले करेंगे कंसंट्रेशन जिसमें हम लोग ओर में से क्या करेंगे कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करके मेटल को बनाएंगे उसके बाद रिडक्शन टू दी मेटल है यानी कि धीरे 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 करके रिडक्शन करके फिर मेटल के फॉर्म में लाएंगे कोई भी और को और फिर या तो लास्ट में रिफाइनिंग करके फिर क्या कर सकते हैं हम लोग और के फॉर्म और के फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल के फॉर्म के अंदर <coughs> सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ दी और तो उसमें क्या करते हैं हम लोग इज दी रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द और बाय डिफरेंट मेथड्स ओके सो ये हमारे है स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर और तो जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं तो तीन कैटेगरीज हमारे पास है मेटल की जैसे हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था उसी के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सबसे एक तो ज्यादा रिएक्शन वाले मेटल होंगे सबसे कम रिएक्शन वाले मेटल होंगे और मीडियम रिएक्शन वाले भी मेटल्स प्रेजेंट होंगे फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज वी हैव सीन दैट तो सबसे हाई रिएक्शन वाले जो मेटल होंगे उसको मैं किस तरह से प्योर मेटल के फॉर्म में ला सकता हूँ उसको मैं ला सकता हूँ इलेक्ट्रोलिस की प्रोसेस करके बाद में प्योर मेटल जो है वो बना सकता हूँ जबकि मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मेटल होते हैं उसके लिए मेरे को दो टाइप की प्रोसेस करवानी पड़ती है ओके okay, सबसे पहली होती है कार्बोनेट और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और सल्फाइड और के फॉर्म में वो हम लोगों को मिलते हैं ओके okay, सबसे पहला तो ये है कि वो कौन से फॉर्म में हम लोगों को मिलते हैं ये मिलते हैं मोल्टन और के फॉर्म के अंदर यानी कि ये जो होती है वो कच्ची मेटल होती है वो मोल्टन फॉर्म में मिलती है इस वजह से इसको इलेक्ट्रोलिस करके डायरेक्टली हम लोग प्योर मोटल के अंदर कंसिडर कर सकते हैं ओके ला सकते हैं जबकि यहाँ पर जो है उसके अंदर मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मेटल है वो हम लोगों को मिलते हैं कार्बोनेट वाले और के फॉर्म में और सल्फाइड वाले और के फॉर्म में तो हम लोगों को कैसे भी करके ये कार्बोनेट को रिमूव करना है सल्फाइड को रिमूव करता है तब जाके मेरे को जो है वो अच्छी मेटल मिलेगी तो कार्बोनेट रिमूव करवाने के लिए मैं प्रोसेस कर सकता हूँ कैल्सिनेशन की और सल्फाइड और को रिमूव करवाने के लिए मैं प्रोसेस कर सकता हूँ रोस्टिंग की ओके अब जैसे ही कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की मैं मटेरियल की जो है प्रोसेस करूंगा और को रिमूव करने की देन दी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल विल बी फॉर्म्ड ओके और उसके बाद क्या होगा हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं मेटल का ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए और उसके बाद रिफाइनिंग करके फिर मेरे को जो है क्लीन मेटल जो है वो मिलेगा उसी के साथ सर लास्ट वाला है कि मेटल अगर लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले हुए लो रिएक्टिविटी में आएंगे जो कि रिएक्शन नहीं करते तो उसके अंदर कौन सी और प्रेजेंट होगी सल्फाइड और प्रेजेंट होगी तो उसको तो मैं सल्फाइड और को तो मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ रोस्टिंग से तो यहाँ पर भी सेम रोस्टिंग और रोस्टिंग के बाद मेटल फॉर्म मिलेगा और रिफाइनिंग करके हम लोग प्योर मेटल के फॉर्म में उसको ले आएंगे ओके सो दैट इज द बेसिकली स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स ओके अब बात करते हैं कि मेटल्स एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज तो सबसे पहले तो लो वाले जो है उसको हम लोग करेंगे रिमूव लो वाले यानी कि यहाँ पर जो है वो तो उसके अंदर कौन सी पहले पहले तो वो कौन से फॉर्म में मिलेंगे सल्फाइड और वाले के प्रेजेंट में हमको मिलेंगे तो यहाँ पर देखो सबसे ईजी है कि एच जी एस यानी कि मर्क्यूरी जो है वो हम लोगों को मिलता है सल्फाइड वाले फॉर्म में उसको हम लोग क्या करवाएंगे कैल्सिनेशन करवाएंगे अब कैल्सिनेशन सॉरी रोस्टिंग करवाएंगे अब रोस्टिंग की प्रोसेस जनरली क्या होती है तो जनरली हम लोग जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर उसको हम गर्म करेंगे हीट करेंगे देन दिस प्रोसेस इज नोन एज द रोस्टिंग रोस्टिंग यानी कि गर्म करना ओके हम लोगों को ये रोस्ट तो पता ही है गर्म करना 
अब रोस्टिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसको गर्म करना तो हाइड्रोजन सॉरी इसको मर्क्यूरी सल्फाइड को हम क्या कर सकते हैं ऑक्सीजन के फॉर्म में हीट कर सकते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हीट कर सकते Then it is formed the mercuric oxide. वो क्या बनाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन के दो मोलिक्यूल्स को रिमूव कर देगा और सल्फाइड की जो ओर है वो भी रिमूव हो जाएगी बिकॉज ऑफ द रोस्टिंग प्रोसेस तो यहाँ पर रोस्टिंग की प्रोसेस की बेसिक डेफिनेशन लिखी है ओके okay. लोग रीड कर सकते हो अब फिर से क्या करेंगे हम लोग यहाँ से मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ले लेंगे और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर से हीट करेंगे तो फिर से हीट करेंगे यानी कि फिर से रोस्ट करेंगे और फिर से रोस्ट करेंगे तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा मर्क्यूरी मेटल जो है वो प्योर फॉर्म के अंदर मेरे को मिल जाए उसी तरह से कॉपर सल्फाइड जो है उसका भी ऑक्सीजन के अंदर हम लोग क्या करवा सकते हैं रोस्टिंग करवा सकते हैं तो क्या मिलेगा कॉपर ऑक्साइड ही मिलेगा हम लोगों को और कॉपर ऑक्साइड को फिर से अगर मैं हीट करूंगा धैन आई कैन मेक द कॉपर इन द ओरिजिनल फॉर्म ओके तो इस तरह से जो होती है वो प्रोसेसिस होती है अब मिडल जो है रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स उसकी रिएक्शंस में हम लोग क्या करवा सकते हैं तो दो प्रोसेस है रोस्टिंग की प्रोसेस तो अब आपको पता हो गई उसमें भी सेम टू सेम है रिएक्शन भले ही चाहे कोई भी हो तो पहले तो मिडल वाले में आएंगे कौन तो जिंक भाई साहब आएंगे अब जिंक भाई साहब जो है वो डायरेक्टली हम लोगों को प्योर फॉर्म में नहीं मिलते वो मिलते हैं जिंक सल्फाइड के फॉर्म में तो जिंक सल्फाइड को हम क्या करवा सकते हैं रोस्टिंग करवा सकते हैं क्योंकि सल्फाइड के फॉर्म में ना सल्फाइड के फॉर्म में तो मेरे को क्या करवाना है रोस्टिंग करवाना है ओके तो रोस्टिंग यानी कि गर्म करना है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो मेरे को जिंक ऑक्साइड मिलेगा और फिर वो जिंक ऑक्साइड को मैं अगर सेपरेटली प्रोसेस करूंगा देन आई कैन मेक द जिंक प्योर फॉर्म उसी के बाद कैल्शिनेशन के बारे में बात करनी है जो कि क्या है यहाँ पर है ओके ये इंपॉर्टेंट है कैल्सिनेशन में क्या होता है जनरली कैल्सिनेशन के अंदर हम लोगों को जो आ, कोई भी मेटल मिलती है उसके साथ साथ कार्बोनेट जो है वो जुड़े हुए होते हैं अब कार्बोनेट यानी कि क्या कार्बोनेट यानी कि मैंने आपको सिखाया था CO3 थ्री सीओ थ्री को हम लोग क्या याद रखेंगे कार्बोनेट तो कोई भी मेटल जो होती है वो मिलती है सीओ के फॉर्म में उसके साथ साथ यानी कि जिंक कार्बोनेट यहाँ पर देख तो सबसे पहले उसका क्या करवाएंगे उसका भी हम लोग रोस्टिंग करेंगे और रोस्टिंग के बाद उसके साथ हम लोग करवाएंगे कार्बन की प्रोसेस तभी जाकर वो कैल्सिनेशन होगा कार्बन की प्रोसेस करवाएंगे तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ेगा और जिंक मेटल जो है वो हमारी सेपरेटली हम लोगों को प्योर मेटल के फॉर्म में हमको मिलने मिलेगी ओके okay, तो इस तरह से कैल्सिनेशन यानी कि उसमें से कार्बोनेट रिमूव करने की प्रोसेस तो मेटल जो है वो कार्बोनेट के फॉर्म में हमको मिला देन वी हैव सेपरेटेड द मेटल कार्बोनेट फ्रॉम द कार्बोनेट बाय द हीटिंग प्रोसेस एंड देन वी टेक द मेटल ऑक्साइड एंड देन वी रिमूव द मेटल ऑक्साइड बाय द बाय कंबाइनिंग द कार्बन विथ इट एंड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी टेकन प्लेस एंड देन द प्योर मेटल विल अकर्ड फ्रॉम द कार्बोनेट्स uh, ओके okay? अब बात करते हैं लास्ट वाली यानी कि जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज के अंदर होते हैं उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शंस की प्रोसेस करवा सकते हैं जनरली तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं मान लो कि मेटल्स <coughs> जो होते हैं वो टॉप रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ऊपर आते हैं तो उसमें कौन से कौन से आते हैं पहले तो पोटेशियम भाई साहब आते हैं सोडियम भाई साहब आते हैं कैल्शियम एल्यूमिनियम जो है वो सिंपली uh, हम लोग उसको हीट करके या तो फिर रिडक्शन करके उसका हम लोग कोई प्रोसेस नहीं कर सकते तो हमको क्या करना पड़ेगा तो एक तो हम लोगों को वो और जो है वो कौन से फॉर्म में मिलेगी तो मान लो कि सोडियम क्लोराइड जो है वो हमको मिला अब सोडियम है वो तो मेटल है ना अभी सोडियम क्लोराइड हम लोगों को जो मिला है उसमें से सोडियम जो है वो मेटल है तो वो मेटल को अगर मेरे को रिमूव करवाना है प्योर फॉर्म के अंदर लाना है तो मैं क्या करूंगा तो पहले तो मैं एक क्या लूंगा बीकर ले लूंगा या तो फिर कोई भी कंटेनमेंट ले लूंगा जिसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा सोडियम मोल्टन सोडियम क्लोराइड डाल दूंगा ओके ओके तो मैं उसके अंदर सोडियम क्लोराइड डाल दूंगा और देन देन मैं क्या करूंगा कि एक एनोड लूंगा और एक, एक एनोड लूंगा और एक कैथोड लूंगा अब एनोड और कैथोड क्या होता है जनरली तो so, कोई भी आयन के मेटल्स होते हैं वो आयन के रोड्स को हम लोग अगर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे देन इट इज कॉल्ड एज दी एनोड और नेगेटिव के साथ जिसको कनेक्ट करेंगे देन इट इज कॉल्ड एज द कैथोड 
मैं वेनोड और कैथोड जो है वो मैंने डाल दिए तो अभी क्या होगा कि जब भी जैसे ही मैं यहाँ पर से स्विच ऑन करूंगा देन क्या होगा मेरा इलेक्ट्रिसिटी पास होगा और इलेक्ट्रिसिटी पास होगा इस वजह से सोडियम क्लोराइड वाले जो आयन से वो क्या करेंगे वो स्टार्ट कर देंगे हिलना वो सिंपली मोशन करना स्टार्ट कर देगा और मोशन जैसे ही स्टार्ट होगा वो क्या कर देगा आयंस का वो पॉजिटिव आयंस कनेक्टेड होंगे नेगेटिव के साथ और नेगेटिव आयंस कनेक्ट होंगे पॉजिटिव के साथ साथ ओके तो इस तरह से मैं सोडियम को अलग कर सकता हूँ क्लोरिन को अलग कर सकता हूँ एंड दैट इज हाउ वी कैन डिराइव द सोडियम मेटल्स ऑन द प्योर फॉर्म बाय द इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस ओके अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में जो कि हमारा है कोरोजन सो so, कोरोजन के बारे में आपको पहले से ही सेकंड चैप्टर के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर आया था तो आपको पता है कि कोरोजन क्या होता है दैट इज द रस्टिंग ऑफ द मेटल और रस्टिंग ऑफ द आयन इट इज नोन एज द कोरोजन सो कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग द ऑयल और ग्रीस यानी कि ऑयल और ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा रिडक्शन होगा पेंट uh, का इस्तेमाल करेंगे <coughs> तो भी क्या होगा हमारा कोरोजन जो है वो अच्छा होगा गैल्वेनाइजेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन कर सकते हैं कोरोजन से बचा सकते हैं हमारे मेटल को आयन को टीनिंग प्रोसेस से बचा सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बचा सकते हैं एलोइंग प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं एलोइंग जनरली क्या होते हैं सो दैट इज द इट कैन कम बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल प्लेस ओके अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोई एक चीज आती है तो वो होती है एलोइस तो एलोइस जनरली क्या होते हैं एंड एलोइस इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल विद अदर मेटल्स और द नॉन मेटल जनरली स्टील आयन जो है स्टील यानी कि आयन और कार्बन में से बनता है स्टेनलेस स्टील जो है आयन कार्बन और कॉबाल्ट और निकल में से बनता है ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक में से बनता है ब्रॉन्ज जो है कॉपर टीन यानी कि मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच वाला ओके तो इस तरह से हम लोग किसी भी चीज को अगर एलो के फॉर्म में लाएंगे तो उसके ऊपर जो है वो जनरली हमारा कोरोजन जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा ओके सो दैट इज हाउ द एलोइ विल बी हेल्पफुल टू अर्स फ्रॉम प्रिवेंटिंग द कोरोजन ओके so that's it for today thank you very much for hearing this lecture if you had any kind of doubt you can ask me on the comment section you can ask me on the whatsapp or you can ask me on the instagram till then bye bye everyone and take care of yourself